విజయవాడలో ఓ బస్సు ప్రయాణికుడిపై ఏపీ ఆర్టీసీ చైర్మన్ వర్ల రామయ్య అభ్యంతరకర వ్యాఖ్యలు దుమారం రేపుతున్నాయి ఓ బస్సులో తనిఖీలు చేస్తుండగా ప్రయాణికుడిపై నోరు పారేసుకున్నారు వర్ల రామయ్య లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ మా ప్రతినిధి శ్రీకాంత్ అడిగి తెలుసుకుందాం శ్రీకాంత్ అసలు ఏం జరిగింది ఆర్టీసీ చైర్మన్ వర్ల రామయ్య తనిఖీల్లో ఎందుకు పాల్గొన్నారు ఆర్టీసీ చైర్మన్ గా వర్ల రామయ్య బాధ్యతలు స్వీకరించిన తర్వాత విజయవాడలోని బస్ స్టాండ్ అని ఆయన ఆల్రెడీ తనిఖీ చేశారు ప్రస్తుతం మచిలీపట్నంలో ఆయన ఉన్న బస్ స్టాండ్ ని కూడా తనిఖీ చేస్తున్నారు అందులో భాగంగా మచిలీపట్నం నుండి ఆగిరిపల్లి వెళ్తున్న ఒక బస్ లో ఆయన తనిఖీ చేయలేరు ఆ సమయంలో ఒక యువకుడు సెల్ ఫోన్ లో కూడా వర్ల రామయ్య తనిఖీలను అసలు పట్టించుకోకుండా సెల్ ఫోన్ లో నిమగ్నం అవుతుంటే ఆయన కొంత ఆగ్రహానికి గురయ్యారు ఈ నేపథ్యంలో అతను ఏ కులం అని అడిగిన వర్ల రామయ్య అతను ఎస్సీ అని చెప్పడం చెప్పడంతో మాలా మాదిగా కూడా చెప్పాలని ఆ యువకుని ప్రశ్నించారు అతను యువకుడు కూడా స్పందిస్తూ తాను మాదిగా అని చెప్పడంతో ఆయన కొంత అభ్యంతరకరమైన వ్యాఖ్యలు చేయడం అక్కడున్న స్థానికంగా ఉన్న టీడీపీ నేతలతో పాటు ఆ యువకుడు కూడా కొంత అవకైన పరిస్థితి కూడా ఉంది ఎందుకంటే ఆర్టీసీ చైర్మన్ గా ఆయన ఆ సిబ్బంది పట్ల అదేవిధంగా ప్రయాణికులకు సంబంధించి ఆర్టీసీ అందిస్తున్న సేవల మీద అడిగి తెలుసుకోవాలి తప్ప ఆర్టీసీలో ప్రయాణిస్తున్న ప్రయాణికులకు సంబంధించి వాళ్ళ వ్యక్తిగత వ్యవహారాలు అదేవిధంగా అతన్ని వ్యక్తిగతంగా దూషించడం పట్ల కొంత అభ్యంతరాలు అయితే వ్యక్తం అవుతున్నాయి ఎందుకంటే ప్రధానంగా ఆర్టీసీ నడుస్తోంది ప్రయాణికులతో స్నేహపూర్వక వాతావరణంలో మెలగాలని చెప్పి యాజమాన్యమని చెప్తున్న నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం కొత్తగా బాధ్యతలు స్వీకరించిన వర్ల రామయ్య ఆర్టీసీకి ప్రయాణికులకి మరింత చేరువడానికి సంబంధించి చర్యలు చేపట్టాల్సింది పోగా ఆయన తనిఖీల్లో భాగంగా ప్రయాణికులకు ఎటువంటి సేవలు అందుతున్నాయి ఇంకా మెరుగైన సేవలు అందించడానికి సంబంధించి సంస్థ పరంగా ఎటువంటి మార్పులు తీసుకురావాలని చెప్పి ప్రయాణికులను అడిగి వాళ్లతో మరింత ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకోవాల్సి ఉంది అయితే ఆ విధంగా కాకుండా ఆయన వ్యక్తిగతంగా యువకుడి మీద అది అదే కాకుండా కులానికి సంబంధించి వ్యాఖ్యలు చేసిన నేపథ్యంలో కొంత గత కొంతకాలంగా ఆర్టీసీ మర్యాద వారోత్సవాలు కూడా నిర్వహిస్తోంది ప్రతి ప్రయాణికుడి పట్ల అక్కడ ఉన్నటువంటి టికెట్ కలెక్టర్ గానీ డ్రైవర్ గానీ మర్యాదగా మెలగాలి అని చెప్పేసి అనేక నినాదాలు కూడా ఆర్టీసీ బస్సు మీద ఉంటాయి ఇటువంటి సందర్భంలో సాక్షాత్తు ఆర్టీసీ చైర్మన్ ఇలా మాట్లాడటంపై ఏమంటున్నారు స్లోగన్స్ గా కూడా వీటిని వేస్తారు ప్రధానంగా ఆర్టీసీ సంస్థ మనుగడ అనేది ప్రయాణికుల మీద ఆధారపడి ఉంది అనేది ప్రధాన నినాదంగా ఆర్టీసీ కూడా వెళ్తుంది ప్రైవేటు ట్రావెల్స్ కి వెళ్లకుండా ఆర్టీసీనే అత్యంత సురక్షిత సురక్షితంగా గమ్యస్థానాలకు తీసుకెళ్తుంది కాబట్టి ఆర్టీసీనే ప్రయాణికులందరూ ఆశ్రయించాలని చెప్పి యాజమాన్యం కూడా ఎప్పుడు నినాదాలుగా కూడా వేస్తున్న నేపథ్యంలో ఆర్టీసీ మర్యాద వారోత్సవాలు కూడా నిర్వహించి ఎక్కువ మంది ప్రయాణికులు ఎవరైతే వస్తున్నారో వాళ్ళకి సన్మానాలు కూడా చేస్తున్న నేపథ్యంలో ఆర్టీసీ మరింత ప్రయాణికులకు చేరువు కావాల్సిన పరిస్థితులు కూడా ఉన్నాయి ఎందుకంటే నష్టాల్లో ఉన్న ఆర్టీసీ ఆ లాభాల్లోకి రావాలంటే ప్రయాణికులు మరింత చేరువు కావాలనే లక్ష్యంతో కొత్తగా ఇప్పుడు ఆర్టీసీ ఎండిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన ఆ సురేంద్రబాబు కూడా చర్యలు చేపడుతున్న నేపథ్యంలో వర్ల రామయ్య కూడా కొత్తగా ఈ బాధ్యతలు స్వీకరించారు ఆయన కూడా సంస్థకి ప్రయాణికులకి మధ్య వారధగా ఉండి మెరుగైన సౌకర్యాలు ప్రయాణికులకు అందించడం ద్వారా సంస్థని మరింత ప్రయాణికులకి చేరువుగా తీసుకెళ్తారనే ఉద్దేశంతో ఇప్పటి వరకు అయితే నేతలు కూడా ఉన్న పరిస్థితి అదేవిధంగా ఆర్టీసీ సిబ్బంది కూడా ఆర్టీసీ చైర్మన్ గా ఉన్నటువంటి వర్ల రామయ్య చేసిన వ్యాఖ్యల పట్ల వాళ్ళు కూడా కొంత ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఎందుకంటే ప్రయాణికుల పట్ల మేము సిబ్బంది దిగువ స్థాయి ఉన్న సిబ్బంది అందరూ కూడా చాలా బాగా నలగాలి అని చెప్పి చెప్పాల్సిన పదవులో ఉన్న వ్యక్తి ఆ విధంగా ప్రయాణికుల పట్ల మాట్లాడడాన్ని ఆ సిబ్బంది కూడా ఆక్షేపిస్తున్నారు ఎందుకంటే ఆయన్ని ఆదర్శంగా తీసుకొని మేము అందరం ముందుకెళ్లాలి కానీ ఆయన్నే వేలెత్తి చూసే విధంగా ఏ విధంగా ఇలా ప్రయాణికుల శ్రీకాంత్ సుదీర్ఘ రాజకీయ అనుభవమే కాదు బాధ్యతాయుతమైన పదవిలో కూడా ఉన్నారు వర్ల రామయ్య ఈ వ్యాఖ్యల పట్ల ఆయన ఏమంటున్నారు ప్రస్తుతానికి ప్రయాణికులు కులం పేరుతో దూషించడము అనేది ఎంత వరకు కరెక్ట్ ఆయన ఏమైనా స్పందించారా ఆయన ప్రస్తుతం అయితే మచిలీపట్నంలో ఆర్టీసీ బస్ స్టాండ్ లో తనిఖీలు పూర్తి చేస్తున్నారు ఆ తర్వాత ఎవరితో కూడా సంప్రదించలేదు అక్కడ నుంచి నేరుగా విజయవాడ బయలుదేరి వచ్చారు దీన్ని దీని పట్ల ఆయన ఎలా స్పందిస్తారనేది అయితే వేచి చూడాలి ప్రయాణికుడు ఏమంటున్నాడు అసలు అతను ప్రయాణికుడు కూడా ప్రధానంగా అనేది ఏంటంటే వచ్చిన వ్యక్తి ఎవరు అనేది కూడా తనకు తెలియదు కాబట్టి తాను ఆ సెల్ ఫోన్ లో తనకు సంబంధించిన వ్యక్తిగత సమాచారాన్ని చూసిందని తప్ప వేరే ఏమి ఎవరిని ఇబ్బంది పట్టలేదు నేను కూర్చున్న వ్యక్తిని పట్టుకుని ఆయన తనరాని మాటలు అన్నాడు అన్నట్టుగా కూడా కొంతవరకు వర్ల రామయ్య చేసిన వ్యాఖ్యలు అతను ఆ వ్యక్తి కూడా కొంత అవాక్యని పరిస్థితి ఎందుకంటే ఎవరో తెలియని వ్యక్తి నేరుగా వచ్చి తనను తాను చైర్మన్ అని పరిశీలన చేసుకుని తనను ఏ
లేకపోతే చుట్టుపక్కల పరిశీలించు ఫోన్ ఇస్తే నీ కొడుక్కి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అని చెడగొట్టినట్టేను మనం కమ్యూనికేషన్ ఉంటుందని ఇస్తాం ఇట్లా బస్ ఎక్కా మనం బస్ దిగా చేస్తున్నాం అప్పుడు వాడు మేము ఇట్లా అసలు అది డేంజర్ అన్నమాట వాళ్ళ నాన్నకి ఏం ఉపయోగపడలేదు ఏదో పరీక్ష కూడా రాసి మాట్లాడుతున్నాం ఇంటర్మీడియట్ ఎట్లా ఉంటుంది వాడి లోకంలో లేకపోతే చుట్టుపక్కల పరిశీలించు అంటాం వాడు పరిశీలించట్లేదు తల్లిదండ్రులు <laughs> 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 చుట్టుపక్కల పరిశీలించు అంటాం పరిశీలించట్లేదు లేకపోతే చుట్టుపక్కల పరిశీలించు అంటాం వాడు పరిశీలించట్లేదు
చుట్టుపక్కల పరిశీలించుమంటాం పరిశీలించట్లేదు చుట్టుపక్కల పరిశీలించుమంటాం పరిశీలించట్లేదు ఎట్లుంటారు